おはよう。おはようございます。さまあ、なんかそれは挨拶来るっつってた。あ、そうです、そうです。うん、すいません、遅くなっちゃって。じゃあさあ、行きまーす。えー、なんか白い服いい。夏。夏。夏ですね。話すわけではないんですけど。はいはい。一応なんかあの、多分、なしまさんから伺って。ますよ、ね、あ、まあ、ちょっと聞いてる。ちょっとだけ、でも、うんうん、あの、でも、はい。どうなったのかよくわかんないって感じ。の。うん、なんかどう思いますレベルの。あ、はいはいはいはい。もう。うわ、ばんさんと一緒だ。スルッと電話で。できたかどうかまで送ってくれない、これ。あ、オッケー。はい。はい。うん。はい。そうあのー、あ座,座りました<笑>先に、はい、すいませんえっ、ー、となんだっけ武器ファブファタール武器、うん、武器のところでお世話になるのとまだ実質何か動いてるわけではないって伺ってるんですけど、うん、大川さんと共に何かしたいなって気持ちがあったので、うん、そちらでもお世話になれればなっていう感じ車そうモズの方は大丈夫はい、大丈夫です。大丈夫なと。一応全部バンさんとキミトスには話して、あの、うん、君の好きなようにしなさいって言われてるので。へえ。うん。大丈夫ですよ。なるほどね。はい。ああ。キミトスさんってずっとギャングやんのかなさあ、どうでしょうね。そういう話はしないのうーん、しないですね。しないんだ今はし、うん、なさそう。うん、特にな,うん、なんか心境の変化とかありそうだったら聞くかもしれないですけど。うん、うん、あればね。あればですかね。うん、まあ、ワンさんが、ワンさんへの思いが変わらなければあのままでしょうけどね。うん。な,な,なんでですかえいやなんかあの人他のことしても面白そうだなと思ってあー多分何でも面白くなりますねきっと、うん、そう<笑>でも大川さんとキミトスが喋ってるとこ私見たことないですねないねあんまりあ,んまりあでもたまに来るよあそうなんですねうんえー、見てみたい2人の会話いや別に当たり障りないけどね全然<笑>ああ、ね、まあまあまあまあでしょうねまあ普通の会話って感じ今日はないんじゃないですか失礼したことないですなんかいや全然あよかったむしろむしろあの中じゃ一番丁寧まで<笑><笑>まあ年齢も年齢ですからねあの子一応そっかならよかった年齢も年齢っつっても若いっしょあでもあの子一応30よ全然若いよ<笑>いやいやいやいや30とかもうもうやっとやっとでしょやっと物考えられるようになったみたいな年でしょあーまだまだお子ちゃまですかねお子ちゃまって言い方はちょっと違うけどはいはいまあなんて言ったらいいんでしょうねなんかやっといろいろ分かってきたというかうんうんうん、うん、ちょっと待ってね
、うん、一番楽しい時期じゃないなあ町に来たての時はひどかったですけどねあの子そうなんだうんいっつもばあさんの後ろなんかちょろちょろちょろちょろしてましたよ<笑>どういうことちょろちょろいやなんかなんか,じなんか子供子供がちょろちょろしてるなでもね、うう多分ギャングになっていろいろ経験して、今じゃね、結構先輩ですからね、うん、あの子も。まあまあまあ。成長したんじゃないですかね。うん。車な、車はなんかこれやりたい、あれやりたいとかあの。車、まあ、あの、犯罪者向けのことを増やしたいっていうのはありますね。はいはい。今は一番それですかね私としては犯罪者向けに何する車のカスタム犯罪者向け車のカスタムは別にいや、うん、どちらかというとなんか前も言った気がするけど犯罪者向けに何かをするじゃなくて、うんうん、黒いメカニックだから何ができるの方が考え方としては楽しい気がするあそうだ前教えていただきましたこれ、うん、そうだそうだうん、えそういえばちょっと話変わっちゃうんですけど最近はどうです、うん、メカニックに関しての考え方何か変化はありますああまあなんと言ったらいいのかな、うんうん、基本的に別になんていうか俺が人に使われるか使われないかだけの話であってあ、うんうんうん、正規店だろうが闇メカだろうがスキルがあれば使われるしなければ使われないっていうそれだけの話だな。うんうん、あんまり関係ない、ねうんうんうん、だから別に何というかなお店がどうとか白市民だからどうとかじゃなくて、うんうんうん、結局使えるか使えないかでしょうっていうそうですね選ばれるかどうかの、うん、そう、うんうん、なんかこう商売的な原理原則で言えばそういう話でしかないなみたいな、うんうんうん、そうですねそんな感じなんかあのー、アルカナの方の車事業ではこういうことしたいとかっていうのはまだ具体的に決まってたりはしないんですかまあ今1個ちょっと話してることがあってあ、はいはい、ただアルカナ的な話ではないあ個人から個人,個人まあどちらかというと個人としてやってもいいし、うんうん、ただ若干黒,黒ではなくてもまあグレーなこともやりそうではあるからうん、うん、って感じへえまだでもそれ内緒なんですねいや内緒ってほどじゃないけどああちょっと聞き,聞きたいないや普通に中古車事業をちゃんとやる、はいはい、中古車の車8月以上中古車の意味合いが変わってくるから。へ、うん、えー、そうなんですね。変わるでしょう。ああ、車の劣化が入るから。ああ、そういうことか。はいはい。へ、うん、えー、だから中古車ね。うんうん。そう、それでプラスそこにまあ盗難車というよりかはブースティング車だな。うん、はいはい。ブースティング車の、えー、販売をその中に入れていく。あーはいはいそこでねつながるんですねうんなんか限定のものがあったりするとかそうですよね確か、まあ、ブースティングやってる側はコインを現金化できるからうんうんブースティングの仕組みってわかるあんまり説明できるほど知らないですねそういえばどこまで説明できる逆にまず十中みたいなのしてあ、違うか、うん、こっからなんかコインっていう存在を最近知ったんですよ、うん、だからあれを持ってたんとちゃうななんですけどとりあえずなんかこれ探してこい言われてそれ見つけて納品場所持ってくっていう流れですよね、うん、一応そうはいどこにコインが関係してくるんですかいや納品したらコインがもらえるああおめでとう言うてありがとう言うてまあお礼だね<笑>おめでとうではない。あ,あ、おめでとう。ありがとう。それは依頼者と受注者がいるんだから、まあ、そこは対価だよね。<笑>ああ、単純に。はい、確かに。うん。で、そのコインを使うと、うん、ブースティング車両を所有できる。ああ、は
いはい、うん、所有者にすることができる、うんうんうんうん、でその所有者を販売すればコインの現金化になるでしょう、うんうんうんうん、そういうことで現金化大丈夫か理解してそうでしてないと俺は思ってるからあ大丈夫です<笑><笑>一応ポンコツに見える一応,、ね一,応ね、一応大丈夫、うん<笑>そういう意味での現金化ってことですね。へえ、面白そう。なんか、車のメンテナンスとかも変わりますもんね、確か。えー、っと、何の話、それは。車、なんかいろいろ、あれ、なかったですっけ ?8 月ぐらいから。メンテナンスたくさんしてる。話が変わったから<笑>、違う話が始まったから、つ<笑>ながってんのかつながってないのかを確認した。あ、つながってないのかも、これは。ごめんなさい、私の脳内でつながってました、これ。<笑><笑>じゃあ、とりあえずはそっち関連か。じゃあ、ルカナとしてはやっぱりまだ何か動いてるっていうものはないってことですね。何にもないね。うんうん。アルカナとしてはあれですかねこう消費者はやっぱりギャングだったり犯罪者の方々っていう認識ですよねえー、あんまりそういうもんにとらわれたくないなっていう感じではあるああはいはいはい特にメカニックとか車両の事業って別にギャングだの犯罪者だの区切れなくないかって思ってるしうんうんうん、区切ると狭くなるから考え方がうんうんうんうんうんなんかまあ最終的に思いついたりやりたいって思ったことが、うん、のなんかターゲットがどこになるかでしかないなみたいなうんうんうんやることやりたいことが優先でそれを誰向けにやるかっていうのは一番最初じゃない気がするうん<笑>なんかこういうのどうですかねとか私から意見とかあった方がいいですかねいやもちろんあれ,あれば嬉しいけど。じゃあしょうもないことでも言いに行きますねうんしょ,しょうもないかどうかは<笑>本人にあんま判断してほしくないけどああそっかそっかこれしょうもないなと思って言われない方が損失だと思うから<笑>はいわかりましたうんで一旦まあしょうもないかしょうもなくないかはもうその言われた時に俺がしょうもなって言ったら<笑>しょうもなかったでいいんじゃないそうですわかりました<笑>そこでじゃあ判断いただきます<笑><笑><笑>最近 A2 って実は増えましたそういえば増えたねね増えましたよねどうですか会社めんどくさい人が増えるとうわーめんどくさく考えることが増えてめんどくさい<笑>ことも,もう多いあーそっか楽,楽にはなったし賑やかにもなったけどうんうん,うーんまあいいことだけじゃないよねっていう感じうん、当然だけどまあ人が増えるとそうですよね、うん、そっかでもなんかいいですけどねあの A2 の大川さんの周りに女の子もいたりしてなんか華やかって感じその女の子集めたくて店やってるわけじゃないからさいやまあ、まあ、それは結果的にそうなってるだけであってわ<笑>かりますよそう,そういう環境が欲しいわけではないんだから自然,自然とそうなったら流れもいいじゃないですかどういうふうにだって別に女の子欲しいって動いてたわけじゃないけど女の子が数人入ってくれたっていうのはそういう流れも良くないですかいやだからなんでえ流れにも悪いも理由,理由がくっついてないえー、いいなって思ったんでその雰囲気で会話すんのやめてよ<笑>難しいこと言ってもう少しちゃんと理由つけてよあんまりじゃあ理由はないです、ね、女の子が増えたから何女の子が増えたからって雰囲気が良くなるわけじゃないでしょ別にうーんでも悪いわけでもなくない女の子イコール雰囲気がいいものではなくないうーん,うーん雰囲
駅がめちゃくちゃ悪態つくやつだったらどうするのじゃあ雰囲気が変わっていいですねだといいですか雰囲気が変わるといいのかうん常連的には戸惑うこともあるかもしれないけどなまあそうですねまあダメだよそんなちょっともうちょいもうちょい理論立てて話してほしいっすっ私得意じゃないからダメかも<笑><笑>ふわって感じでロジハラロジハラ<笑><笑>ちゃんどこいるよ今難しいいいじゃないですかふわっとした会話で全くもういやふわっとした会話うんうんなんかふわっとした会話ふわっとしてるからあんま好きじゃないんだよなへえー、じゃあいやなんかさ、うん、もやもやせんあれ結局何が言いたかったんだろうみたいなだから何だったんだろうみたいなあー一つ一つ、うん、やっぱ意味が必要なんですあった方が、うんうん、糧になるじゃんおあそういう考え方もあるねみたいな、うんうんうん、まあ言いたいことはなんとなくわかるけどな雰囲気良くなってってでも店に来てない人に雰囲気良くなっていいですねって言われるのもちょっとなお前見てねえだろっていう気がするのでうん、うんうん、やっぱり、うん、誰々増えて例えばよくしゃべるから明るくなったねとか人数増えて店がずっと開くようになってまた良かったねとか,、まあ、そ,なんかそういうふうに言われるんだったら、うんうん、因果が揃ってるからいいんだけど、はいはい、女の子増えて雰囲気良くなっていいですねって言われるとなんかあんまり因果が<笑>揃ってないというか、うん、女の子が増えようが男が増えようが良くなるし悪くもなるだろうっていう。うんそもそも雰囲気で言えば若干悪くなってるからああそうなんですねうんどう悪くなってるんですまあちょっとあんまりバイネームで話したくないからあれだけどちょっと特定の従業員がまだ馴染んでないというかうんはいはい、うん、お店に馴染んでないしあからさまにこの人とこの人会話がないみたいなどっちが避けてるのか知らんけどへえみたいなことも人が増えると発生するから、はいはい、マジで面倒くさいなって思ってて、うんうん、一概に雰囲気が良くなったとは思ってないそっかそれはでも当の本人たちは問題視してるんですかねまあしてますねそういういのって大川さんは、まあ、してるまあしてるしてうーんしてないしてないことはないはずって感じかなあー明確にはあれだけど、うん、って感じですね、うん、まあ人が増えるとそうですよね同じ空間に長いこといるってなるとそうだから女の子増えてる雰囲気いいですねっていうのはたまらない、うんですよへえはまらないんですその会話には同意ができないんです僕はなんか思うとこがあったからそういうことになったんだ、うん、思うとこがあったからまあだから単純に増えたからって良くなるもんじゃないよねっていう話増えて良かったねってみんな結構気軽に言うけどうんうんいや大変管理側は大変ですよ<笑>増えたら大変なそういう時って、大川さんは何か動くんですか、自分から。いや、考えないことはないけど。うん、うんうん、まあ、一応様子は。当然見る。なんか、私の考えてた大川さんだったら、あれだと思ったんですよ。なんか、まあ、お互いいい大人だから、勝手にするだろうっていう。ある意味ちょっとドライな考え方かなと思ってたらうーんまあそれを貫くんであれば人は最初から雇わないうんそっかうんうんうんからやっぱりまあ雇ったなりの責任がうんうんあるわけじゃんうん、うんうん
。だからまあそこはある程度はどうにかしないとなって別にクビにするならするのも,もう責任だから。うんうん。そっか、いろいろあるんだな。人が増えればいいってもんじゃないですね。<笑>うん。私あんまりそういうの経験ないからなでも闇メカとか人めっちゃいるんじゃないのまあ顔合わすことないから関係ないのかそうなんですよなんか個人の集まりみたいなものなのでうんあんまりエイトも従業員私だけですしまあ店舗が稼働してるとそうもいかんのよなうーんそういうものなのかこういう時はどういう言葉をかけるんですか何、はい、大変ですねとかって言葉かけるのかなそうなんだでいいんじゃないああそ,<笑><笑>そうなんだでいいんじゃないそっか<笑>、うん、じゃあそっか、うん、大変だ大変だねーで大変だなるほどねーでなるほどねー、うんまあ、具体的に俺からどうしたいって別に言われてるわけじゃないからねああふんふん藤子さんが、それからどうしたいから、なんか、こういうことしようと思ってんだけど、どう思うって聞かれてんだったら、なんかいろいろ、今とこ特に意見は求めてないので、大丈夫だと思います。はい、あ、はい、わかりました。<笑><笑>まあ、求めてないのでって言い方はちょっとあれだけど。ああ、いやいや、別に。うん。大した気あんまないですから、いつも。いつも大した意見ないので私。まあ意見は持ちましょう。まあそうですね。<笑>なんで軽い説教みたいになってんの<笑>いやなんか<笑>そんな、え、そんな感じになってますよ。わかんないけど。私は勉強させてもらってるぐらいの感じで喋ってますよ。怒られてるみたいな感じではないけどな。え、闇メカはその黒向けカスタムって何したいのなんか犯罪においてあるといいなっていうものなので、まあ、却下はされましたが、うん、防弾、まあ、却下だね、うん、あとは、えー、とパンクしないとか、うん、却下だねだしにくいとか,なんかそういうのだったらもしかしたらどうなのかなと思うけど実は古典部屋に防弾タイヤ置いてあるんだよああはいはい<笑>それは違うでしょ使ったりしてはダメでしょいや、どう考えてもダメなんだよね。うん、<笑>だから、それはまた違うじゃないですか。まあ、ものはあるけど。ものはあるけど、まあ、使うのはまずいだろうな。うん、とかは欲しいなとか。そもそもどうやって交換するんだうん、そうなんですよね、うん。簡単に意見は言えるけど、そもそもっていうのを考えるとか。うん、あの新薬の作り方が分かっちゃったんだよね。うんうん、なんか、その、うん、犯罪そのものにおいて有利不利が出てしまうようなことっていうのはあんまり考えたくない。おお、はいはい。思っているうんだって防弾タイヤとかも明らか強くなるし防弾ガラスもそうじゃんそうですねそれ当然警察も導入するでいいんだよねまあするんじゃないですかねそうなったらはいはい、ね家でしかできないってなって警察だったらお金払ってくださいよとかねしたいら面白いですけどそういうわけにもいきませんからんなんかうちでしかできないからちょっと離れてはいはいうちだとやりやすいの方がいいんじゃないうんやりやすいかそれこそ今はもうブースティング車両持ってきてパーツ抜きをてるけどはいはい、まあ、本当ならそっちで全部やるぐらいじゃないとおかしいよなうんうん、うん
。今何人ぐらいいるの闇メカは。人は。十。ああ、稼働してるのはもっと少ないですね。いや、何人いるの。め、うん。稼働してなくていいよ。十。ちょっと待ってくださいね。16ですね16人いてうちに来ないとパーツが抜けない状況ってやっぱおかしいと思うんだよな、うん、別にまあ場所は必要かもしんないけどまあ誰,誰かしら受けられてもおかしくないそうですねだ結局闇メカってさ思うに専業メカじゃないからでしょそれが起きるの全員副業メカみたいなところがあるからでしょう。はい。うん。だから、今、その闇メカじゃないとできないことみたいなものを作ったところで、専業メカがいない状況で、それが回ると思えないんだよ。うんうん。うん。闇メカニックになるべくしてなるみたいな、なりたくてなるみたいな状態じゃないと。うん、何を入れたところで、誰も仕事しないんじゃ。できることだけ増えて仕事するやつがいないみたいな風になるだけだと思うけど。うんうん。うん。そのさ、盗難者持ち込まれてパーツ抜く、まあ、仕事としては思んないかもしれないけど、そういう行為に意義を見出してる人の、そういう闇メカが存在しないと、持ってきた盗難者のパーツを抜くってことに意味を見出してる。メカニックが存在しないと闇メカとしての価値は出てこないかもな。うん、うん。うん。仕事の楽しさとかじゃないと思う、そこは。なぜ闇メカがいて闇メカでそれをやるのかっていうのに意義を見出さないと、一人一人。難しい仕事だと思うけどな、そういう意味では。うん、うん。確かにな。てな感じ。うん、うん。俺が思うのは。いや、貴重な意見ありがとうございます。うん。使命感を持った闇メカみたいなやつがいないと、ちょっと回らんかもな。仕事が増えても。うんうん。確かに。まあ持たなくてもいいんだけどな。なんか分のいい仕事で、なんとなくやらされてっからやってるみたいなやつでもいい。まあ両極だな。両極だ。うんうんうん。うん。好きだからやるは、それこそ正規メカニックやれよって話でしかない。うんうん。まあそうなったらいいねぐらいの話かな<笑>何かちょっと動いてみますまあなんかまたなんかいろいろ思いついたら聞かせてはいまた来ますありがとうございます、うん、おいすお忙しいのにありがとうございましたいいえうわおじゃあ、よろしくね。はい、ありがとうございます。また、また来ます。